السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس وہ اسٹڈینگ پولیٹیکل سائنس آف کلاس نائنتھ چیپٹر ٹو دیٹ از کانسٹیوشنل ڈیزائن اور ٹوڈیز ٹاپک از وائی ڈو وی نیڈ اے کانسٹیوشن ان دا پریویس لیکچر وی اسٹڈیڈ اباؤٹ دا ہسٹری آف کانسٹیوشن میکنگ ان ساؤتھ افریقہ سو ول اسٹارٹ دیٹ ٹوڈیز ٹاپک سو پہلے ہم سمجھیں گے کانسٹیوشن ہوتا کیا ہے واٹ اے کانسٹیوشن ڈز پھر ہم اس پر آئیں گے کہ کانسٹیوشن کی ضرورت کیوں ہے کانسٹیوشن کیا ہوتا ہے دا سپریم لا آف اے کنٹری کنٹیننگ فنڈامنٹل رولز گورننگ دا پالیسی اینڈ سوسائٹی ان اے کنٹری کانسٹیوشن ہوتا ہے سپریم لا جو ملک کا سب سے بڑا قانون ہوتا ہے سب سے اعلیٰ قانون ہوتا ہے جس میں بنیادی اصول بنیادی رول ہوتے ہیں کہ پالیسی کس طرح سے مرتب ہوگی یا سوسائٹی کس طرح سے گورن کی جائے گی ان چیزوں کو ہم کانسٹیوشن کہتے ہیں فائن کانسٹیٹیوشن میں ہوتا ہے اس میں ریٹرن رولز ہوتے ہیں جو کہ ایکسیپٹ کیے جاتے ہیں جو کہ ملک کے رہنے والے باشندے ہوتے ہیں اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں فائن اور یہ ہے یہ ڈیفائن کرتے ہیں ریلیشن شپ کن کے درمیان جو سٹیزن ہوتے ہیں ان کی ریلیشن شپ کس طرح سے ہوگی اپنے ملک کے ساتھ فائن امنگ دی پیپل اور یہ کہ ریلیشن شپ لوگوں کی اور حکومت کی ایک تو لوگوں کی ریلیشن شپ ہوتی ہے آپس میں اور دوسرے طرح ان کی ریلیشن شپ گورنمنٹ کے ساتھ کیسی ہوگی اس کو ہم کہتے ہیں یہ کانسٹیٹیوشن ہے اب کانسٹیٹیوشن کی ضرورت کیوں ہے وائی ڈو وی نیڈ اے کانسٹیٹیوشن اس کی ہم تھوڑی ہسٹری سے سمجھ سمجھ پائیں گے جس طرح سے میں نے پہلے لیکچر میں آپ کو ڈسکس کیا ہے جو ساؤتھ افریقہ کی ہسٹری کیا تھی جو انہوں نے ایک کمپرومائز جو نائنٹین نائنٹی فور میں ایک کمپرومائز تک وہ پہنچے جو وہاں کے جو اوپریسر تھے جو وائٹ رجیم تھی اور جو اوپریسر تھے جو بلیکس تھے جو ظالم اور مظلوم تھے ان کے کمپرومائز پر آنا تھا اور یہ کوئی آسان کام نہیں تھا ان کے اپنے خدشات تھے ان کے فیئرس تھے اور وہ چاہتے تھے کہ ان کے جو فیئرس ہیں ان کو سیف گارڈ ملے ان کے جو مفادات ہیں فائن کہ بلیک میجارٹی چاہتی تھی کہ جو ان کے ڈیموکریٹک اصول ہیں وہ کمپرومائز نہ ہو فائن اور جو سبسٹینشل اکنامک اور اکنامک اور سوشل رائٹس ہے ان کو وہ سیکیور ہو جائے اور جو وائٹ مائنارٹی تھی وہ چاہتے کہ ان کی جو پرولیجس ہیں ان کی جو پراپرٹی ہے ان کو ایک پروٹیکشن ملے وہ یہ چاہتے تھے اس لیے ان کے ان کو ایک کمپرومائز تک پہنچنا تھا اور یہ وہ وائٹ سے چاہتے کہ پرنسپل آف میجارٹی رول ہونا چاہیے اور ان نے ایگری کیا کہ دیر شو بی پرنسپل آف میجارٹی رول میجارٹی حکومت کرنی چاہیے اور ایک پرسن کا ایک کے ووٹ کا ایک ویلیو ہونا چاہیے اور انہیں یہ بھی ایکسیپٹ کیا کہ دیر شو سرٹن بیسک رائٹس پر پور جو وہاں کے قریب ہیں ان کے لیے کوئی بنیادی حقوق ہونے چاہیے اور بلیکس نے ایگری کیا کہ یہ جو میجارٹی رول ہوگا یہ ایبسلوٹ نہیں ہوگا جو رائٹ پراپرٹی ہے ان جو وائٹس کی وائٹ مائنارٹی کی وہ سیکیور کی جائے گی ان کے ان کی پراپرٹی کو کوئی چھینے گا نہیں اور ابھی دیکھنا تھا کہ کمپرومائز کیسے کریں ابھی کوشچن تھا کمپرومائز کیسے کریں ان چیزوں کو ہم جو ان نے پرنسپل آف میجارٹی رول یا ون پرسن ون ووٹ یا بیسک رائٹس یا کی سیکیور کرنے کی بات کی ان کو کیسے امپلیمنٹ کیا جائے ان کو ایک گارنٹی دینی تھی, تھی اور یہ گارنٹی دینے کی کہ مستقبل میں وہ جو یہ گارنٹی دینے والے ہیں وہ ٹوٹے نہ ان چیزوں کے لیے ان نے کیا کیا دے ہیو ٹو رائٹ دیز ڈاپ جو یہ رول بنانے چاہتے تھے جو ان کے نے کمپرومائز کیا ان کو یہ ایک دے ہیو ٹو رائٹ اٹ ڈاؤن وہ لکھنا چاہتے تھے یہ کہ جیسے رولر کس طرح سے ہم چوز کریں گے یہ جو الیکٹڈ حکمران ہوں گے ان کو کیا کرنے اور کیا نہ کرنے کی حکم اجازت ہوگی یہ کیا کر سکتے اور کیا نہیں کر سکتے ہیں اور جو حقوق ہیں شہریوں کے رائٹس آف سٹیزنس یہ کیسے سیکیور ہو جائیں گے اور یہ کہ اگر کوئی ونر کوئی الیکشن جیت کر آیا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ آرام سے ان کو تبدیل کر سکے وہ امینڈیبلٹی جسے ہم کہتے ہیں امینڈیبلٹی آف کانورسیشن ایسا یہ ایزیلی نہیں ہونا چاہیے ان چیزوں کو سیکیور کرنا تھا اور یہ بھی کہ یہ جو جو کوئی نئی گورنمنٹ آئے گی وہ ایزیلی ان کو توڑے نہ ان کو اگنور نہ کر سکے فائن اور ہمیں یہاں پر اس اس چیز کے لیے انہوں نے کانسٹیوشن بنایا کانسٹیوشن میں ان چیزوں کو ایشور کیا کہ جو ڈفرینٹ ڈائیورسٹی ہے ساؤتھ افریقہ کی جو وائٹس اور بلیکس کی ان کے حقوق محفوظ رہے اور ہمیں یہ محدود یہاں پر میں نہیں کروں گا یہ ساؤتھ افریقہ تک ہی یہ ہر کسی سوسائٹی میں اپلائی ہوتا ہے وہ انڈیا ہو یا کوئی اور ملک ہو 
ڈفرینس آف اوپینینس اور انٹرسٹ ہوتے ہیں دیر آر ڈفرینٹ سیکشنز آف سوسائٹی فائن یہاں پر ڈائیورسٹی ہوتی ہے ہر سوسائٹی میں اور یہ صرف ملک کے لیے کانسٹیٹیوشن نہیں ہوتا ہے ایک کانسٹیٹیوشن جیسے اگر کوئی تنظیم آپ بنے کوئی ایسوسیشن آپ بنے گئی وہ کوئی کلب ہو یا کوآپریٹیو سوسائٹی ہو یا کوئی پولیٹیکل پارٹی ہو اس کے لیے بھی ایک کانسٹیٹیوشن ہونا ضروری بن جاتا ہے فائن تو ہم آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ کانسٹیٹیوشن بناتے ہیں ہم نے دیکھا کمپرومائز کرنا پڑتا ہے کمپرومائز کمپرومائز ڈائیورسٹی کا لحاظ کرنا پڑتا ہے میجارٹی رول کو ایشور کیا جاتا ہے لیکن اس میں تھوڑی لمیٹیشن ہوتی ہے اب ہم ان چیزوں کو ہم سم اپ کریں گے کہ امپورٹینس کیا ہے کانسٹیٹیوشن کی واٹ از دی امپورٹینس آف کانسٹیٹیوشن نمبر ون ٹرسٹ اینڈ کوآڈینیشن ٹرسٹ بھروسہ اینڈ دے ہیو ٹو کوآڈینیٹ جو وہاں پہ ڈفرینٹ پیپل ہوتے ہیں دے ہیو ٹو لیو ان ہم ہم ان ہارمنی وہ ہم ہم اہنگ رہنے چاہیے اٹ جنریٹس ڈگری آف ٹرسٹ جو جو یہ ہوتا ہے کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے اس میں وہ ٹرسٹ والی بات آ جاتی ہے جو کسی جو کافی ضروری ہوتا ہے جو ڈفرینٹ قسم کے لوگ ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں ایک سماج میں رہتے ہیں ان کو ایک دوسرے پر ایک ٹرسٹ ہونا چاہیے اور دے شو لیو ان کوآڈینیشن ان ان ہارمنی ود دیم سیلوز نمبر ٹو از اٹ اسپیسفائز ہاؤ گورمنٹ ول بی کانسٹیوٹیڈ How, who will have the power to take which decisions? گورمنٹ کیسے بنے گی بھی ایک اہم کوشچن ہوتا ہے کہ گورمنٹ کیسے بنانی ہے اور اتنا ہی نہیں کہ گورمنٹ اگر بن گئی ان کے کیا اختیارات ہوں گے وہ کون سے ڈیسیجن لے سکتے ہیں اور کون سے ڈیسیجن نہیں لے سکتے ہیں تھرڈ ون از اباؤٹ رائٹس اینڈ ڈیوٹیز جو رائٹس ہوں گے گورمنٹ یا ان کے ڈیوٹیز کیا ہوگی اٹ ٹاکس اباؤٹ دا لمیٹیشنز اٹ لیز ڈاؤن لمٹس آن دا پاورس دا گورمنٹ وہ یہ حدود رکھتا ہے کہ جو گورنمنٹ کے حدود کیا ہوں گے ان کے پاورس کتنے تک ہوں گے اور اس میں جو رائٹس آف ریزنس سے کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں فائن اس طرح سے لاسٹ ون از اباؤٹ گڈ سوسائٹی فورتھ ون اٹ ایکسپریس دا ایکسپریشن دا پیپل اباؤٹ کریٹنگ اے گڈ سوسائٹی یہ لوگوں کے تمنا کیا ہے لوگوں کے خواہشات کیا ہے ہم کس طرح سے ایک بہترین سوسائٹی قائم کر سکتے ہیں ہماری ایسپریشنس کیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر اکویلٹی ہو یہاں پر چاہتے ہیں کہ یہاں پر جسٹ ہو یہاں پر فیٹرنیٹی ہو فائن دیز آر دا ایسپریشنس لوگ اپنے گولز کیا کیا رکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری ویلفیئر اسٹیٹ کس طرح سے محفوظ ہو سکتی ہے فائن سو یہ کچھ امپورٹینس ہے کانسٹیٹیوشن کی اور ہمیں یہاں پر یہ سمجھنا چاہیے کہ جو کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے یہ ہر یہ آپ دیکھو گے بہت سارے ممالک میں آپ دیکھو گے کہ کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے اور وہ ڈیموکریٹک بھی بعض اوقات نہیں ہوتے ہیں لیکن یہ ضروری ہے کہ جو بھی ملک کوئی جو ڈیموکریٹک ہوگا وہاں پر آپ کانسٹیٹیوشن پاؤ گے دیٹ ٹو سے آل کنٹریز دیٹ آر ڈیموکریٹک ول ہیو کانسٹیٹیوشنس اور یہ جو طرز ہے کانسٹیٹیوشن کس طرح سے بنا جیسے ہم اگر ہم جائیں گے ہسٹری میں جو وار آف انڈیپینڈنس تھا امریکن وار آف انڈیپینڈنس اگینسٹ گریٹ بریٹن وہاں سے اس کی اس کی کانسٹیٹیوشن بنانے کی ایک مہم چلی اس کے بعد آپ دیکھو کہ جو فرینچ ریولوشن آیا تو وہاں پر بھی ایک بنا اس طرح سے پھر یہ ڈفرینٹ سوسائٹیز نے ڈفرینٹ ڈیموکریسیز نے پھر اڈاپٹ کیا کہ ان نے ایک ریٹن کانسٹیٹیوشن رکھا سو دیٹس آل اباؤٹ دا نیسری نیسٹی آف کانسٹیٹیوشن وائی ڈو وی نیڈ اے کانسٹیٹیوشن دیٹس آل فار ٹوڈے تھینک یو ویری مچ